అన్ని జలాల ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా చూస్తారు ఏం చెప్తాం కదా మరి ఇరుగు ఆయన చూస్తారు అందరు కాబట్టి ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి పాదయాత్ర ద్వారా వచ్చి ప్రజల్లో ఒక అవకాశం ఇస్తే సీఎంగా మరి ఆయన ఎంత గొప్ప నాయకుడయ్యాడో అదే అలాంటి అవకాశం ఈ రోజున ఇవ్వాలని ప్రజలు ఆలోచన నిర్ణయించుకున్నారు ఈయన ఎలాంటి స్కీమ్స్ పెట్టినా ఎలాంటి ఇది పెట్టినా బబ్బి పెట్టినా ప్రజలకు అర్థమవుతుంది మరి ఈ రోజున ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ మా మీద ప్రాబ్ వచ్చింది జగన్ గారు పెన్షన్ రెండు వేలు అంటే రెండు వేలు అంటారు మరి ఆయన రెండు వేలు చేయక ముందు మూడు వేలు అన్నారు అంటే ఇది ఏదంటే అది అంటాం అనేది మరి ఆయన 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 విద్యకు వదిలేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజున ఒక కొన్ని మళ్ళీ పొలాల మధ్యన గురించి చెప్తారు ఆయన పొలం పొలాల మధ్యన చుచ్చి పెడుతున్నారు ఎవరు చుచ్చి పెట్టారు పొలాల మధ్యన పెట్టింది మీరు పొలాలని మీరు హింస పెట్టింది మీరు ఆయన డైరెక్ట్గా ఆయనకే చెప్పాను ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఆనాడు ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడు రైలు తగలబెట్టినప్పుడు కడప నుంచి వచ్చారు మనుషులు రైలు తగలబెట్టారంటే అంటే కాపులకి రైలు తగలబెట్టే అంత కెపాసిటీ కూడా లేదా కాపులకి పోరాడే కెపాసిటీ లేదా అని ఆనాడు వంగిపేటి మోహన్ రాంగ్ గారు మరణం జరిగితే బీబీసీల ఆరు రోజులు చెప్తారు కాపులు ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వరండి వాళ్ళు స్వయంగా పోరాడే తత్వం ఉంది అలా బీసీలని అంతే కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆ రోజున మరి ఎందుకు ఆదరించారంటే ఆయన అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేస్తారని ఆదరించారు అది ఆయన రెండుసార్లు నిరూపించుకున్నారు కానీ మనకు అవకాశం వచ్చిందని మనం కొంతమందికి మేలు చేస్తున్నాం అందరికీ మేలు చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పినా కూడా ఆయన అదే పద్ధతిలో వెళ్ళటం ఈ రోజున మరి మా సామాజిక వర్గం తీసుకుంటే శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకుంటే ఈస్ట్ కూడా వరకు ఒక్క పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా వెళ్ళదంటే ఎంతకంటే దుర్మార్గం ఉంటుంది మీరు ఆలోచించు అంటే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉండవచ్చు మీ చేతులు కొన్ని మీడియా సమస్యలు ఉండవచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రశ్నిస్తే ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపోర్ట్ చేసినప్పుడేమో ఆయనేమో మంచోడు మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ అవినీతి గురి ప్రశ్నిస్తే ఆయన మీకు మంచోడు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే ఆయనేమో అవినీతి పడు అంటారు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో మిమ్మల్ని ఎవరో కూడా ప్రశ్నించకూడదు ఈ రాష్ట్రంలో మిమ్మల్ని ఎవరో కూడా కదెత్తి చూడకూడదు మీరు ఏం చేస్తున్నా కానీ మేము సహించాలి ఈ విషయాలని నేను వాళ్ళ బయటకు వచ్చి చెప్తున్నాను పార్టీలో ఉన్నటువంటి చాలామంది సీనియర్ శాసనసభ్యులు కావచ్చు గౌరవ మంత్రులు కావచ్చు గౌరవ ఎంపీలు కావచ్చు కూడా అదే అభిప్రాయం ఉంది మీరు కనుక లైవ్ డిటర్ పరీక్ష చేస్తే వాళ్ళు అదే చెప్తారు ఎందుకంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు నేనేదో ఇంకా డబ్బులు సంపాదిద్దాను ఇంకా పేరు సంపాదిద్దాను రాజకీయాల్లో రాలేదు నిజంగా ఆనాడు ప్రజారాజ్యం పార్టీ తెలియని గారు పెట్టాడు నిజంగా సేవ చెప్తారు మళ్ళీ ఈయన ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏదో ఆ అనుభవం ఉంది రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తున్నాం అంటే రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయలేదు ఆయన ఆయన బాగుపడ్డాడు ఆయన బంధులు బాగుపడ్డాడు నిజంగా ఆయన మరి ప్రవర్తించడం తప్పనిచ్చి ఇది అందరూ తెలుసు ప్రజలందరికీ కాకపోతే ఏంటంటే అధికారం ఉంది కాబట్టి మా చేతిలో పోలీసు ఉంది మాట్లాడితే కేసులు పెట్టిస్తాం లేకపోతే మా చేతిలో మీడియా ఉంది మా చేతిలో డబ్బులు ఉన్నాయి నన్ను ఎవరో చూశాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారండి ఏమని ఆయన ఏదో డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు ఏమన్నారు సరే ఇప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన చెప్పారండి రేపు పొద్దున మేము ఎవరో డబ్బులు ఏమో ఎలక్షన్లో అని కాబట్టి ఈ రకంగా ఒక దుర్మార్గమైన పరిపాలన జరుగుతుంది దీన్ని ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ఆయన ఏదో నిన్న సోదరు చెప్పాడు మేమేదో ప్రజలకి పప్పు వేళలు పెట్టేస్తాం ఇవి ఇచ్చేస్తాం ఇచ్చేస్తే మాకు మేమేం చేస్తున్నాం మమ్మల్ని ఎవరు అడిగేవాళ్ళు ఉండరు ఎవరు పట్టించుకోవాలి ఉండరు అని అది పొరపాటు చాలా చైతన్యం ఉంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు తప్పనిసరిగా ప్రజలు రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారు మీరు చేసినటువంటి ప్రతి పనికి కూడా మనం సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిని మీరు కల్పించుకున్నారు ఈ రోజున ప్రజలకు మంచి అవకాశం ఇస్తే దాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోలేక దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక నేను కూడా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను ఆయనకి చెప్పినా కూడా ఒక్కటి కూడా సరిదిద్దుకోకపోగా ఈ రోజున మంచిగా ఉన్నవాడు నీతిగా నిజాయితీగా ఉన్నవాడు ధర్మంగా న్యాయంగా ఉన్నవాడు ఆయన దృష్టిలో అస్తమర్థం ఎవరైతే దుర్మార్గంగా ఉంటారో వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు అయింది అది మంచి పద్ధతి కాదు దాన్ని ప్రజలు హరిశించరు కాబట్టి రేపు రాబోయే రోజుల్లోనే కానీ ఇలాంటి పరిపాలన పోయి మళ్ళీ ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన నవరత్నాలు కావచ్చు లేకపోతే ఆయన ఏమేం చెప్పారు అలా కాపు రిజర్వేషన్ కూడా అది కూడా ఒక ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాపులు రిజర్వేషన్ చేయరన్నారు ఆయన ఎప్పుడు చేయరని చెప్పలేదు ఆయన కాపు రిజర్వేషన్ చేస్తానని చెప్పారు కాపులకి మీరు చేస్తామని చెప్పారు ఈయన పదివేల ఐదు వేల కోట్లు ఇస్తారంటే ఆయన పదివేల కోట్లు ఇస్తానని చెప్పారు అలా బీసీలకు కూడా ఇస్తామని చెప్పారు ఆల్రెడీ వాళ్ళ తండ్రి గారు చేశారు ఆయన కొత్తగా చెప్పే కొత్తగా నమ్మించాల్సిన
ఆ నాయకత్వాన్ని బలపరచాల్సిన అవసరం ఈ రోజున ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అందరి మీద ఉంది రాబోయే రోజుల్లో మన రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మార్చుకుందాం మన మంచి పరిపాలన తెచ్చుకుందాం తెచ్చుకుని మళ్ళీ మన రాష్ట్రం మళ్ళీ ముందుకు వెళ్లే విధంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కొద్దిమంది కాదు అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండే విధంగా ముందుకు వెళ్లాలని అంటే మనకు మళ్ళీ రాజశేఖర్ గారి పరిపాలన రావాలంటే అది జగన్ గారితోనే సాధ్యమని భావిస్తూ నాతో అన్ని పనులు చేయించుకుని నాతో అవసరం అయిపోయాక ఇప్పుడు పార్టీ మారుతున్నారు అని వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు దీని మీద ఏమంటారు నేను కనుక ఆయనతో ఒక పని చేపించుకున్నానంటే ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక పని నాకు సొంతానికి చెప్పాలంటే నేను దేనికైనా చెప్తాను ఏం ప్రలోభం అంటే పాపం వాళ్ళది అధికార అధికార ఒక్కరే చెప్తాను అధికారులు ఉన్నారు అలా ఏమన్నా ఇప్పుడు ఈయన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకున్నాడు అధికారం ఉన్నాయని తీసుకున్నాడు అంటే ఆయన చేస్తే సంవత్సరం మిగిలిన వాళ్ళు చేస్తే నేను ఆ మాట మాట్లాడలేదు ఆ సంవత్సరం లేదు అదిగా అదే ఆయన చేస్తే మాత్రం ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకునే మంత్రుల పదవులు ఇస్తాడు నలుగురు మంత్రి పదవులు ఇస్తాడు వాళ్ళు మా మీద వచ్చి పెత్తనం చేస్తారు నేను ఒకరు చెప్పేది కాదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎమ్మెల్యేలు ఇండిపెండెంట్ గెలిచారు ఏం చేశారు ఆయన చెప్పండి నేను ఇంటి వీటిలో గెలిచారు నేను లేదా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు పోయేవాళ్ళు చెప్పాలి రేపు రాబోయే చూపిస్తారు ఏ సార్ సార్ నాకు టీంలు ఇస్తాడు ఎన్ని ఇస్తాను ఆయనకి తెలుసు నాకు తెలుసు ఓ పెద్ద మనిషి మాడినప్పుడు ఆయన బయట పెట్టిన సంస్కారం కాదు నేను ఎంపీని పార్లమెంట్ మెంబర్ ని నేను ప్రజారాజ్య పార్టీలో రెండు వందల తొంభై మంది పోటీ చేస్తే పెద్ద మంది గెలిచిన నేను అర్థమవుతుంది మీకు నేను భీమిలెట్ ఎక్కడి గురించో లేదా ఆయన చెల్లెట్ ఎక్కడి గురించో మాలాసిన అవసరం మాకు లేదు ఇప్పుడు పక్కన సత్వగారు ధర్మాన్ గారు ఉన్నారు నేను అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి చేస్తాం వాళ్ళ బాధ తెలుసు మా గురించి మీరు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటే చెప్తున్నాం రాష్ట్రంలో దుర్మార్గమైన పరిపాలన జరుగుతుంది ఆ దుర్మార్గ పరిపాలన ఏంటి కాదు ఆయన కూడా పదివేల అపోజిషన్ లీడర్ గా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన మర్చిపోతే అలాగా అంటే నువ్వు అపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమో ఒకలాగా ఉంటావు పవర్ రాగానే నువ్వు మర్చిపోతే రాజకీయాల్లో ఎవరికి అధికార శాస్త్రం కాదు రాజశేఖర్ గారు అపోజిషన్ లీడర్ లేడా రాజశేఖర్ గారు ముప్పై ఏళ్ళు ఫైట్ చేసాడు అవి సొంత పాత్ర కూడా ఫైట్ చేసాడు ఆయన కానీ ఫైట్ చేసి సీఎం అయిన తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు శత్రువులు కూడా క్షమించాడు ఆయన అది గుణం అంటే అంతేగాని నువ్వేమిటి వాళ్ళు నువ్వు సీఎం అవ్వగానే దేవుడు అయిపోతావు ఇవాళ మీరేమి మోడీ గారి గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారు కదా మోడీ గారు నిరంకుశంగా ఉన్నారు మోడీ గారు మరి మనం ఎలా ఉన్నాం మోడీ గారు ఇది చేస్తున్నారు కక్షపూరితంగా ఉన్నారు ఈడీ సిబిఐ చేస్తున్నారు మరి మనం ఎలా చేస్తున్నాం మనం నేను ఎన్నిసార్లు అడిగాను ఆయనకి తెలుసు నాకు తెలుసు ప్రతి పార్లమెంటరీ పార్టీ మీటింగ్ లో కానీ ప్రతి మీటింగ్ లో కానీ నేను ఎన్నిసార్లు మాట్లాడి ఆయనతో నేను ఎలాంటి వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడతాను సత్య గారు ఎక్కడే ఉన్నారు ఇది రాజశేఖర్ గారితో కూడా అలా మాట్లాడుతుంది కనుక గారితో కూడా అలా మాట్లాడేవాడు రోసి గారు నేను చిన్న గారి దగ్గర చూస్తాను సీఎం అని ఇది కాదు మీ ఎవరి కోసం పని చేస్తాం మీ ఎవరి కోసం కాదండి ఇదే వ్యక్తి ఆ రోజు మమ్మల్ని ఎందుకు రమ్మన్నాడు ఆయన మేము మీరు మీకు మీరు అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది మీరు అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మేము కానీ గంటా శ్రీనివాసరావు కానీ లేకపోతే వీళ్ళందరూ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు రమేష్ బాబు ఐదుగురు జాయిన్ అయ్యాం మేము జాయిన్ అయినప్పుడు ఐదుగురికి టికెట్లు ఇస్తానన్నారు జగన్ గారు మూడే ఇస్తాడు మేము ఫ్రెండ్స్ ఐదుగురు ఉన్నాకంటే ఐదుగురు ఇస్తారని మీరు జాయిన్ అయ్యాము ఐదుగురు ఇచ్చినప్పుడు మూడు ఇచ్చారు రెండు ఇద్దరు కూడా మీకు తెలుసు ఆయన ప్రజల కోసం మీ ఆరు కోసం పనిచేస్తున్నారు అయిపోయింది కదా మీ జాయిన్ అవ్వక ముందు వైఎస్ఆర్సీపీ ఆ రోజున టెన్ పర్సెంట్ ఎడ్జ్లో ఉన్నారు టెన్ పర్సెంట్ ఎడ్జ్లో ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ టెన్ పర్సెంట్ ఎడ్జ్లో ఉంది వైఎస్ఆర్సీపీ వస్తుందని జాయిన్ అయినా అయినా కూడా టీడీపీలో జాయిన్ అయ్యాం ఎందుకంటే మాకు టీడీపీ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీనియర్ అని న్యాయం చేస్తాడు మేము చేయడం తర్వాత మాతో కూడా ముప్పై నాలుగు మంది జాయిన్ అయ్యారు ఎమ్మెల్యేలు కానీ మినిస్టర్లు కానీ మంత్రులు కానీ వాళ్ళు చూడండి మా బ్రదర్ అని స్టార్ట్ చేశాడు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ లేదు అందరూ వస్తారు మీరు చూడండి ఇవాళ అది కాదు ప్రజలు సార్ మీడియా కంటే మీడియా కంటే రాజకీయ నాయకుల కంటే ప్రజలు చాలా చైతన్యంతో మనం ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్తే ప్రజలు అంత నమ్మకంగా అంత పిచ్చిగా లేరు ఇదివరకులాగా నేను బ్రదర్ గారు ఒక చెప్పాడు సామాజిక వాళ్ళ సమాజ వర్గం కూడా అందరికీ చేస్తాను న్యాయం చెప్పలేదు వాళ్ళు కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళ సమాజ నేను ఒక సామాజిక వర్గం గురించో ఒక మీడియా గురించో ఒక వర్గం గురించి మాట్లాడలేదు మెజారిటీ ప్రజలు ఆయన మాటలు నమ్మి విని విసుకి వేసారిపోయారు ఇక ఫర్దర్గా మాసుపారిగా ఆయన ఆయన మాటలు నమ్మి వినే పరిస్థితి
చెప్తాను చాలా నేను చెప్పే పాయింట్ ఒకటేనండి నేను అడిగేది ఏంటంటే నేను చెప్పే పాయింట్ ఒకటే సార్ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ప్రజలు ఇప్పటికైనా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుని ఇప్పుడు ఒక వయసు దాటిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాం అరవై ఐదు ఏళ్ళు రాజశేఖర్ గారు బతుకున్న అంతా చెప్పాడు నేను అరవై రాగానే పాప అంటే చాలా జెన్యున్ గాని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మూడు సార్లు సీఎం చేశాడు ఆయన అయిపోయింది ప్రజలందరూ కూడా ఒకసారి అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇద్దాము ఎందుకంటే ఆయన వయసులో ఉన్నవాడు ఆయనకు అవకాశం ఇస్తే ఎలాంటి తప్పులు చేయకుండా చాలా బాధ్యతగా ప్రవర్తించి ఆయనకి ఎందుకంటే కెరీర్ గురించి ఆలోచిస్తే మళ్ళీ రావాలని కోరుకుంటాడు ఆయన ఈయన ఏంటంటే మూడు సార్లు చేశాను నేనే సీఎం నేను హైటెక్ హైదరాబాద్ నేనే చేశాను ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇక ఆయన ఎలా అనుకుంటున్నాడు అంటే నేను చెప్పింది నమ్మేస్తా ప్రజలు అనుకుంటున్నాడు కానీ పరిస్థితుల వల్ల పొత్తుల వల్ల పార్టీ అధికారం వచ్చి అనుకోవట్లే ఆయన వల్లే మేము అందరం కలిసి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు నూట డెబ్బై ఐదు వర్గాలు రావాలి కదా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలవాలి కదా పాతిక మంది ఎంపీలు ఎంపీలు కలవాలి కదా సార్ ఒక్క నిమిషం మీరు ఒకటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఆయన కూడా ముగ్గురు ఎంపీలు తీసుకున్నాడు ఆయన ఆయన పార్టీలో ఆయన ఏంటి రాజీనామా చేయకుండా తీసుకుని వాళ్ళ అధికారం అనుభవిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు వాళ్ళ కంపెనీ ఒక ఎమ్మెల్యే తీసుకున్నాడు చూడండి అది ఆయనకి ఎందుకు తేడా ఇప్పుడు జూన్ ఫస్ట్ వరకు ఆఫీస్ అన్న తెలుసు అన్న పార్లమెంట్ సభ్యులుగా చేశాడు కోమారెడ్డి ఎంపీ గారు సత్యబాబు గారు చేశారు పార్లమెంట్ సభ్యులు జూన్ సెకండ్ వరకు నేను ఆఫీస్ లో ఎంపీగా ఉన్నాను అలాగే అందరూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఆయనకంటే చిన్నవాడైనా కానీ ఇది పాలసీ మీరు చూడండి కానీ అంటే ఒక జెండా మీరు గెలిచి ఇంకో జెండా ఎంపీగా ఉంటాం ఇంకో జెండా ఎమ్మెల్యే ఉంటాం ఇంకో జెండాలో ఆ మినిస్టర్ గా పనిచేసి అందరికీ సౌభండి అంతమంది ప్రతాప్ రెడ్డి గారు గారు నేను అధికారం కోసం కాదు అదే చెప్తున్నా మీకు నేను అధికారం కోసం మా పార్టీ మారే వ్యక్తిని కాదు అర్థమైందా ఈ రోజున రాష్ట్రానికి ఇంత నష్టం జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే క్లియర్ క్లియర్ స్టాండ్ తీసుకున్నారు ఆయన ఏం చెప్పారండి ప్రత్యే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రులకు ఆలోచిస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు ప్రధానమంత్రులకు ఆలోచిస్తున్నారు మోడీ గారిని దించేస్తా ఇంకోళ్ళు దించేస్తా నేనే చక్కెర దిప్పుతాను నేను ఇప్పుడు చెప్పా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక హోదా ఎవరిస్తే వాళ్ళకి నేను మద్దతు ఇస్తాను అన్నది అది రియాలిటీ అది రియాలిటీ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఇప్పుడు మన ఎంత అండి ఐదు వందల నలభై మంది ఎంపీల్లో ఇరవై మంది ఎంపీలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ దించేస్తారా సో కాబట్టి ఈ రోజున ఉన్నదన్నట్టు చెప్పి అమలు నోచుకున్నటువంటి హామీలు ఇచ్చే కంటే కూడా మనకి ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు సత్యబాబు గారు కానీ ధర్మ పెద్దలు చెప్పినా కూడా ఆయన అన్న మనం ఒక ఫెయిర్ పాలిటిక్స్ చేద్దాం ఓన్లీ విన్నింగ్ పాలిటిక్స్ కాదు విన్నింగ్ పాలిటిక్స్ కి ఫెయిర్ పాలిటిక్స్ చాలా తేడా ఉంది కాబట్టి ఒక ఫెయిర్ పాలిటిక్స్ చేసే పర్సన్ ఆయన అలాంటి వ్యక్తి వస్తే రేపు తప్పనిసరిగా మన షర్మిల గారు వయసులో చిన్నవాడు చాలా చక్కగా చెప్పారు వాడు గుడ్డు సత్యంగా చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి కూడా ఇలా అనేవాళ్ళు ఆయన పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంట పెద్ద ఇది అంట అదంట ఇదంట ఎప్పుడు పాదయాత్ర కంటే ముందు పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రజలుగా దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఉక్కుని వేలేసుకుని అలాంటి ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ చూడలేదు అదే ఆ రోజున ఇదే ఇండియా టుడే మ్యాగ్జైన్ కావచ్చు అన్ని మ్యాగ్జైన్ అయినా దేశవ్యాప్తంగా కూడా బెస్ట్ సీఎం కింద ఇచ్చారు అలాగే రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ విధంగా కంటే కూడా బాగా పనిచేయాలని ఒక తప్పనైన వ్యక్తి ఆయన కాబట్టి తప్పనిసరిగా రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తారని మీరు తెలియజేసుకుంటూ సరే